കുറയുമ്പം ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തലസീം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള അനിമിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു ജെനി പാങ്ക് ഐറ്റോപ്പീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യും ഹലോ എരുവാൻ വെൽക്കം ടു എഡ് ജസ് അക്കാഡമി ഐ എം ഹർഷ ഹിയർ നമുക്കിന്ന് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അനീമിയുടെ ടൈപ്സ് ഒന്ന് പഠിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഈ അനീമിയുടെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ടോപ്പിക്ക് കാരണം എന്താ കുറെ ടൈപ്സും കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ പഠിക്കാം ആ ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പം അത് ബൈ ഹാർട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അനിമ ടൈപ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനീമിയുടെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അനീമിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് അനീമിയ ഡെഫിനിഷൻ അനീമി ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വേ ഓർ ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ ഓർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ട് ഡിക്രീസസ് അല്ലെ അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ആർ ബി സി സെല്ലിന്റെ കൗണ്ട് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിയുടെ അകത്തെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പം ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലീഡിങ് ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്ത് എല്ലാ ഓർഗനിലോട്ടും എന്താണ് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിയുടെ അളവ് കുറയുമ്പം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡും എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അനീമിയേറ്റ് കോമൺ സിംറ്റംസ് ആണ് ഫറ്റീഗ് അല്ലെ ഫറ്റീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം തളർച്ച ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ അതുപോലെ വീക്കം നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കര രീതിയിൽ വീക്കം അതുപോലെ പല്ല പല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെയിൽ സ്കിൻ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അനീമിയ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു വരൾച്ച എന്ന് പറയില്ലേ പേൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ ബ്രീത്ത്ലെസ് ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അനീമിയെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓർ ആർ ബി സി സെൽ ഓക്കെ അതാണ് അനീമിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അനിമിയ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോസൈറ്റിക് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോമോസൈറ്റിക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് മൈക്രോസൈറ്റിക് ഓക്കെ ഇത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈസിന്റെ ബേസ് എന്താണ് സൈസിന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൈക്രോസൈറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർ ബി സി സെല്ല് നോർമലിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര എന്തായിരിക്കും ലാർജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോമോസൈറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബി സി വെച്ച് നമ്മൾ നോർമൽ ആർ ബി സി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നോർമൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ മൈക്രോസൈറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര രീതിയിൽ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മൈക്രോസൈറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു അനീമിയ ആണ് മെഗാലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഓക്കെ ഈ മെഗാലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോളറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി ടോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ വൈറ്റമിൻ ബി ടോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയക്ക് വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് പ്രനീഷ്യസ് അനീമിയ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോർമോസൈറ്റിക്ക് പിന്നെ നാലാട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ അനീമിയ ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മൈക്രോസൈറ്റിക്ക് പിന്നെയും ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ
ഓക്കെ അടുത്ത അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോക്സ് നന്നായിട്ട് മടിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അനിമയുടെ പേര് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിമോണിക്സ് ആണ് ഈസ് ദ ക്യാമ്പ് എന്താണ് ഈസ് ദ ക്യാമ്പ് ഐസ് ഈ ഐസ് ബിലോങ്സ് ടു അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ആൻഡ് എസ് ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു എന്താണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആൻഡ് ടി ഇസ് ബിലോങ് ടു തലസീമിയ ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ഹിമോലൈറ്റിക് അനീമിയ അപ്പൊ എ ഇസ് ബിലോങ് ടു അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് എം ഇസ് ബിലോങ് ടു മെഗാലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് പി ഇസ് ബിലോങ് ടു പ്രനീഷ്യസ് അനീമിയ പ്രനീഷ്യസ് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്രോ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ആണ് അതെന്താണ് മെഗാലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയുടെ അകത്ത് വരെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ കോഴ്സ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഡയറ്ററി അയൺ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് സഫിഷ്യൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അയൺ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് മേജർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ബ്ലഡ് ലോസ് ബ്ലഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മെൻസ്ട്രോ ബ്ലീഡിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ബ്ലീഡിങ് ആവാം ഓക്കെ അത് ഏതെങ്കിലും വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ലോസ് ആയി പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ പോർ അയൺ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ അയൺ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ കോഴ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയുടെ കോഴ്സ് അടുത്തതാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മൈക്രോസൈറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പോക്രോമിക് ആർ ബി സി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ആർ ബി സി വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇതിന്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മോൾ ആൻഡ് പെയിൽ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ആർ ബി സി ഒരു ഒരു എന്താ ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഒരു അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു പെയിൽ കളർ ആയിട്ട് സ്മോൾ കളർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അയൺ സപ്ലിമെന്റ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് അയൺ സപ്ലിമെന്റ്സ് കഴിക്കും അത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെറ സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ പ്ലസ് ട്രീറ്റ് അണ്ടർലൈങ് കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് അസുഖം കാരണമാണോ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താണ് കോഴ്സിന് നമ്മൾ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എന്ത് തലസീമ ഇപ്പൊ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് തലസീമിയ തലസീമ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള അനിമിയ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഒരു ജെനറ്റിക് നമ്മുടെ ബോഡിൽ ജീൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് തലസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ ക്യാരിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പൊ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ രണ്ട് ചെയിൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫായും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചെയിൻ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലുണ്ട് അപ്പം ആ ആൽഫ ബീറ്റ ഗ്ലോബിനിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തലസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അനീമിയ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫോർമേഷൻ അളവ് കുറയും ഓക്കെ ഡിക്രീസ് എച്ച് ബി ഫോർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ആർ ബി സി മൈക്രോസൈറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പോക്രോമിക് ആർ ബി സി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ സ്മോൾ ആയിട്ട് മാറും അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീമോലൈസിസ് ഹീമോലൈസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റെപ്ചർ ആവും നമ്മുടെ ആർ ബി സി റെപ്ചർ ആയി അതിന്റെ അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പുറത്തു വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക തലസീമിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫോളിക് ആസിഡ് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം അതുപോലെ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്താണ് ബോൺ മാരോ ബോൺ മാരോ എന്താണ് നമ്മുടെ നോർമ
അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിഫക്റ്റ് കാരണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ പോലത്തെ ഡിസീസ് വഴി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് ആരും മറക്കല്ല കാരണം എലവേറ്റഡ് ജോണ്ടിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോറി എലവേറ്റഡ് ബിലുറൂബിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹീമോഗ്ലോബിൽ ഹീമാണ് ബിലുറൂബിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർ ബി സി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പൊ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ബിലുറൂബിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും എക്സസ് ബിലുറൂബിൻ ആകുമ്പോൾ ഏത് ഡിസീസിലോട്ട് കോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ജോണ്ടിസ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഹിമോലൈറ്റിക് അനിമ ഉണ്ടായ ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ആണ് അതിപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇതിലും ഫോളിക്കാസിഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാം ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് തലസീമയുടെയും അതുപോലെ ഹിമോലൈറ്റിക് അനീമിയുടെയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറ്ററി അയൻ്റെ ലാക്ക് കാരണമാണ് ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമിയും തലസീമയും മൈക്രോസൈറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് നമ്മുടെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അയൺ സപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ തലസീമിയ ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഹിമോലൈറ്റിക് അനിമിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഹിമലൈറ്റിക് അനിമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ആണ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ അനീമിയയിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്താണ് അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ അതെന്താണ് അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ബോൺ മാരോ ഫെയിലർ എന്താണ് ബോൺ മാലോ ബോൺ മാരോ ഫെയിലർ വഴിയാണ് അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബോൺ മാരോ ഫെയിലർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ആർ ബി സി കുറയും അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സി കുറയും അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അതുപോലെ എല്ലാ ബ്ലഡ് സെൽസും എന്താണ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്ത് കാരണമാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് കോസ് ബൈ ഡ്രഗ്സ് എന്താണ് ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സാ ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ആവാം അതുപോലെ ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം ബോൺ മാരോ ഫെയിലർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു റീസൺ ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ നമ്മളിപ്പം തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ അതുപോലെ കുറെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം കാരണം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം ബോൺ മാലോ ബോൺ മാരോ ഫെയിലർ സംഭവിക്കാം അല്ലെ ഈ ബോൺ മാരോ ഫെയിലർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഡ്രഗ്സ്ഫെൻഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് അല്ലെ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിവിയർ കേസസിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യും ബോൺ മാരോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് തെറാപ്പി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് അനീമി ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഓക്കെ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ പറയാം ഒരുപാട് ക്രോണിക് ഡിസീസ് വന്ന് അതുവഴി അനീമിയ കോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനീമി ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ ടി ബി ട്യൂബക്യുലോസിസ് എച്ച് ഐ വി അതുപോലെ കിഡ്നി ഡിസീസ് അതുപോലെ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് അനീമിയ വരുന്നതിനെയാണ് അനീമിയ ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിത്രോ പോയിറ്റും കുറയും എരിത്രോ പോയിറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ അർ ബി സിയുടെ ഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് എരിത്രോ പോയിറ്റ് അപ്പൊ എരിത്രോ പോയിന്റിന്റെ എരിത്രോ പോയിറ്റിന്റെ അളവ് കുറയും
ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയും നമ്മളെ തലസീമിയ പറയുന്ന പോലെ ജെനറ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ബീറ്റ ചൈന ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തലസീമിയ പറഞ്ഞത് അൽഫൈൻ ബീറ്റ ഇൻ ചൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ചൈനിലാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എച്ച് ബി കൗണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഡിക്രീസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിയും തന്നെ പറയും സിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആർ ബി സി ബിക്കം സിക്കിൾ ഷേപ്പ് അതെന്താ ഇപ്പൊ നോർമൽ ആർ ബി സി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സിക്കിൾ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാണ് സിക്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നോർമൽ ആർ ബി സിന്ന് സിക്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് അതുപോലെ അത് ഭയങ്കര ഫ്രജൈൽ ആയിരിക്കും ഫ്രജൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഹീമോലൈസിസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഫോളിക് ആസിഡ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യും ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓക്കെ ഇൻസിമിയർ കേസസ് ഓക്കെ അതും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്താണ് മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെയോ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെയോ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെയോ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെയോ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അനീമിയ ആണ് മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ആർ ബി സി എന്ന ലാർജ് അല്ലെ ബാക്കി എല്ലാം നോർമോസൈറ്റിക്കും മൈക്രോസൈറ്റിക്കും ആണെങ്കിൽ മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ മാത്രമാണ് മാക്രോസൈറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മച്ചുർ ആർ ബി സി ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഈ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയത് കൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കുറെ സപ്ലിമെന്റ്സ് കഴിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ ഫോളൈറ്റിന്റെ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരുപാട് കഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഹെപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൺ മാരോ ഫെയിലിയർ വഴിയാണ് അതുണ്ടാവുന്നത് അനീമിയ ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ലോങ് ടേം ഇൻഫെക്ഷൻ വഴിയാണ് ആ അനീമിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ ബീറ്റ ചെയിനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ മെഗാലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ാണ് നമ്മുടെ അനീമിയുടെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് കോമൺ നമ്മുടെ അനീമിയുടെ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഡിസിനസ് അല്ലെ നമുക്ക് മെന്റൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ എന്താ പെയിൽ സ്കിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വരൾച്ച ഫോം ചെയ്യുന്ന പറയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ടീനേജ് സമയത്തൊക്കെ ഈ അനീമിയ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടീനേജ് സമയത്ത് ഒരുപാട് അയൺ സപ്ലിമെന്റ്സ് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പെയിൽ സ്കിൻ അതുപോലെ ഫറ്റീഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണമായിരിക്കും കോഡ് ഹാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കൈയൊക്കെ കൂടെ തണുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രജൈലിറ്റി ഓഫ് ഹെയർ ഹെയർ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താ നമ്മൾ നെയിൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നെയിൽ ഫ്രാക്ചർ ആവത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചർ ആയി പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹെഡ് ഏക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തലവേദന നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻസോമിയ അല്ലെ ഇൻസോമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ നല്ല രീതി സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും അതുപോലെ എന്താ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ലെ നല്ല രീതി നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എടുക്കാൻ തോന്നും അതുപോലെ ഇറെഗുലർ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ റെഗുലർ അല്ല അതുപോലെ ഡിസപ്നിയ അല്ലെ ഡിസപ്നിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലത്തിനാണ് ഡിസപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അനീമിയയുടെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിളും ഈ ഒരു സിംറ്റംസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അനീമിയയുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അനീമിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൺ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനീമിയ ടൈപ്സ് ബൈഹാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ ഒരു ടേബിൾ നന്